Hi, hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Hi, Alfredo. How are you? Good evening. Hi. How about you? I'm pretty good. Estoy bastante bien, Alfredo. Thank you. Pretty good. Mm. Thank you. Oh. <laughs> yeah, let me check. Mm. What about Kevin? How are you, Kevin? I'm great. You're great. Excellent. Let me check. Carla. Hi, Carla. Welcome. This share. I'm fine. Thank you. What about you? Well, I'm good. I'm pretty good. Thank you so much, Carla, for asking. All right, everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. We are officially in class number nine. Es un placer verlos. Bienvenidos a su clase de inglés. Estamos oficialmente en la clase número nueve, right? Miren, el tiempo esta semana, ya van a ver. Media vez lleguemos a la clase 12, boom, una semanita más y eso es todo. All right? Y ya llevarán nuevo conocimiento ustedes. Excelente. Now, we are in section 4. Esta semana vamos a trabajar en la sección 4. All right? However, sin embargo, eh, yo siempre agrego una que otra eh, practice, like extra practice, all right? For you as well to practice. So, yo siempre agrego una práctica extra para que usted pueda tener contenido con el cual practicar, aunque ya hayamos pasado, eh, por así decirlo, el tema, right? Que estuviéramos estudiando. Además, como tenemos toda la semana para trabajar la unidad 4, pues tenemos que ver cómo la alargamos ese contenido, right? So, let's check. Let's go to this one. La semana pasada no terminamos de hacer estos readings, ya que estuvimos trabajando in the midterm exam. All right, so let's check. We have actress and video game tester. Teacher, si ya pasamos esa sección porque vamos a verlo de regreso. Bueno, estos son los únicos readings que tenemos en esta sección básicamente para practicar nuestro reading, que es la lectura, y también nuestro speaking. So let's check. We have actress. Ese es el trabajo, actress. Y el nombre de la chica o de la persona es Lisa Parker. Lisa Parker has two jobs. She works as an actress, as a waiter, waitress, perdón, at night, but she is really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream, right? Tiene un horario difícil, pues. Tiene que dividirse básicamente en dos trabajos. At the same time. Well, not at the same time. No al mismo tiempo, pues. Pero son dos jornadas de trabajo. So, it is difficult. So, let's go to video game tester. Primero, voy a leer ambos readings. Y luego los voy a poner a ustedes a leer. Video game tester. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. Give me one second. Never. John almost always wins. All right, let's check. Let me have, uh, let me see. Karina, can you read, please, Lisa Parker, um, reading, please? Video game. No, el de Lisa Parker. Ah, okay. Mm, Lisa Parker. What? Ah, Carlita. Okay, Carla, go. Después de usted va a ir, Karina. Ah, Karina dijo. Oh, come on. Pero de él, Carlita, no problem. Ah, I'm sorry, yo, Carla, vi. <laughs> okay. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions 
for plays and television shows. Her schedule is difficult. She and she's tired a lot, but she's following her dream. Very good, Miss Miranda. Excellent. Qué bonito reading. Very good. All right. And let's go with Karina. Ahora sí, Karina. Action. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. That is actress. Actress. During the day, she auditions. Auditions. auditions for plays and television shows. Here is the schedule. A schedule. A schedule is difficult. And she's tired a lot, but she's following her dream. Okay, very good, excellent. Thank you, Karina, for your effort. That was great. Let me go with, hi, Claudia, good evening. All right, now let's go to the second reading. Ahora nos vamos a la segunda lectura. And let me have Eric Lasso, please. Usted primero y luego el señor Alfaro. Action. Video gamer, game tester. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it, for it. John is a video gamer, game tester for a big video game company. It is every boring, never. John almost always wins. Great, let me see, Eric. Is it, repeat, is it? Is it. Uh -huh. Exactly, very good, Salamantes, great. Thanks. Thanks. Let's go with Alfredo. Y recuerda, Alfredo, aquí es pregunta, is it ever boring? O sea, hay que el primer, solo la segunda, entonces. Yes, este que inicia con lots of teenagers. Well, video game tester. Los of teenager one John Blue's job. He plays video games for eight hours a day. And he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. It is, uh, it is ever boring? Never. John almost always wins. 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 Very good. Excellent. Thank you uh, to the four people who read. All right. Very good job. Let's move on to the next ones. Nos movemos a los siguientes. Let me check. Okay. Aquí voy a escoger a otras personas, so you better be paying attention. Doug Walker. Becky Peak walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Everybody, mire, yo siempre los voy a instar. Eh, sé que no es fácil tratar de leer en otro idioma, pero como estos readings ustedes ya los vieron la semana pasada, lo, ya completaron la sección, a esta altura ya tiene que estar completa. Tuvieron que haber practicado, right? Entonces ya aquí no es válido que esté de Keep it walks. No, you need to push yourself. Tiene que presionarse un poquito. Todo en la vida cuesta. Y también aprender un segundo idioma, right? Si no les cuesta, entonces no funciona muy bien. Pero presionense un poquito, porque yo no les puedo ejercer más presión. Por mí fuera si sí lo hiciera, pero hay que. Ok. Así que ejerzan ustedes esa presión. Traten de leer de corrido. Casi como estuviéramos en español, right? Sentences completas. So here we go. Si no, siempre se van a quedar leyendo así, rain or shine, all right? No, y tienen que darle sabor a esos readings, everybody. 
Let's go with uh, Claudia de Salgado, please. Yeah. Wikipedia was in the park every day for, for many words. Are four chains baking is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she like uh, 20, uh, 20, 20 dogs. 20 dogs. 20 dogs. Thank you. Do they park at all time? Okay, very good, Claudia. Great. Thank you. Me gusta esa intonation, ese rhythm que lleva. A ver, eh, Claudia, repeat after me. One time. One time. Ajá, one sí, time. solo esa palabrita, la de one. Sí. One That's time. It. time. Gracias. One time. Thank you. Very good. You're welcome. Let's go with Jamie Flores, please. Can you read the same paragraph again? El mismo párrafo. Okay. Dog worker. Becky Pitt. Walks in the park every day for many hours. Rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Great, Jimmy, excellent. Very good rhythm also. Great. Let's go with the next one. Voy a leer el siguiente y voy a poner a otras dos personas. Teacher, that's the job, right? Carlos Ruiz is a busy man. Recuerden, la palabra busy. Is a busy man. He plans lessons, grades, homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. He teaches. His salary isn't. Recuerden, este es el verb to be in negativo. Isn't great. But that's okay. His students like his class. So he's happy. All right, very good. And let me go with. Vamos a ver por aquí a quienes tenemos. Cecilia Mancia, please. Después de Cecilia va Ortiz. Teacher. Carlos Ruiz is a busy man. Busy. A busy man. He plays lesson. ¿Cómo se pronuncia? Grace homework. Grace homework. Help with after school activities in of course of course in of course he teacher his salary is is not great but thanks okay his student like his class so he happy repeat so he is happy so he is happy Great, Miss Mancia, excellent, thank you. Good rhythm, me gustó, no se quedó ninguna palabra, okay, very good. Excellent. Let's go with Ortiz, please, action. Carlos Ruiz is a busy man. Busy. He, busy. He plans lesson, great homework. He, he lives quite after school activities, and of course, he teaches his salary is great but that's okay his students like his class so he's happy great excellent thank you to the two people who passed all right that was great congratulations everybody los felicito everyone all right sé que no es fácil leer en otro idioma but you did and that's great all right, we are officially going to start with the section, but first we have this. Do you remember? Okay, mention at least three activities that you recall. Tres actividades. Recuerden, esto lo vimos en la sección tres. Entonces, para ver si nos acordamos del vocabulary, let's check. Three activities that you recall. What about Eric? Do you have the activities, Eric? Activities. Uh, Como talks, talks to people. Works hard. Uh -huh. Works at night. Uh -huh. uh, sit all day. Great. Excellent. Mr. Lasso, very good. You got your notes. Okay, let's go with number two. 
Mention the structure of B plus adjective. La estructura del B plus adjective. Eso fue algo que vimos la semana pasada justamente. A ver, Kevin Rodríguez, tell me the structure, please. I don't have Kevin. Okay, let me ask uh, Jimmy. Let's check, Jimmy, if you have the structure. Veamos si Jimmy tiene la estructura por ahí. Uh, one moment, please. Yes, check your notebook. Uh, should we uh... Okay, uh, yes. Yes. Uh, let's put the la structure of la, la semana anterior. Mm -hmm. B plus adjective. B plus adjective. Con eh, do y das. No, vaya, mire, le, a ver, eh, uy, yo pasé otra cosa, quiero dejar esto. Vamos a probar si pueden decirme la estructura, all right, viendo una sentence. Um, uh, teachers, job is hard. Ah, ¿qué sería, Jimmy? Artículo. Article, article, oh, ah, vaya, ya lleva lo primero de la structure. Teacher, ¿qué sería? Eh, eh, el El subject. 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 Ya lleva ahí el subject. Luego, a la par de la estructura, había otra cosa que era el apóstrofe. Apóstrofe. Y, y sería el B. Apóstrofe, S. 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 Ajá. Y luego iba. El verb. Ajá, uh, exactly. El job, right? A teacher's job is hard. Eh, creo que era el noun, right? Around. Or the profession. The profession decía la structure. Yes. Y de ahí, ¿qué sería el is? Uh, complement. No, el uh, is. No, no, uh, uh, no. no. Uh, el is sería el, el be. Ajá, uh -huh, exactly, el be. Y luego. Uh, complemento. Hard. Sí, sí es por el complement, pero ¿qué? ¿Qué, es, ¿Qué parte gramatical lleva? Hard. ¿Qué es? ¿Es un adjective? ¿Es un subject? ¿Es un verbo? un verbo? ¿Quién dijo que era un verbo? Me voy a dar aquí. Mi café. Es un adjective. It's adjective. an adjective. All right. Great job. Very good. Excellent, everybody. Thank you, Jimmy. Very good. All right. No se preocupen, everybody. I know it's difficult. Lo comprendo totalmente. Uno pasa años tratando de recordar esas structures. Lo único bonito que ustedes tienen aquí, aparte de todas las ayudas extras que tienen, es que se les brindan las estructuras. Y créanme, cuando uno le estudia a nivel ya avanzado, no te muestra ninguna estructura. Uno lo tiene que ir hallando todo. Y aquí no, aquí se les está dando todas las structures para saber cómo se van a guiar. Very good. Let's go to number three. Create one sentence using that structure. Usted ya tiene una sentence. Ya tienen oraciones con esa estructura. A ver, Madeline, léame una de las que usted tiene. La estructura del B plus adjective. Es, es así, no la hice. Como no, si la hizo. No, es así. Quiero ver del... No, es así, no. La que terminaba con is y de ahí decía un adjective. Ah, adjective, eh, de arquitecto, el de arquitecto en gravity, esa no era. No, no, adjective es adjetivo. All right. Ah, yes, pero eh, era de las descripciones que le daba al, al, a las profesiones. Ajá, uh -huh, exactly, de... exactly. When you are describing the profession, basically. Ajá, permítame que... Mientras la busca, Madeline, escuchamos ah, a Jimmy. Ah, bueno. Creo que él tiene un ejemplo. Your microphone, Jimmy. Sorry, sorry. 
Eso bien. A, a, a nurse has a dangerous job. Ah, esa es adjective plus noun. Porque el noun es job. Sí. All right. It's okay. Uh, let me hear you, Eric. Uh, a builder's job mm -hmm. is stressful. That's correct. Excellent. Recuerden que para hacer la estructura del be plus adjective, tiene que llevar el verb to be. All right. It's difficult. Victor, let me hear you. A chef job is exciting. Excellent. It's exciting. Very good. Alfredo, let me hear you. Uh, where does she live? No. Mm, con el B plus adjective, las que estuvimos trabajando la semana pasada. Uh, uh, yeah. All right. If you have it over there. If you don't remember, it's okay, Alfredo. Okay. Let me hear Madeline. The mechanic is. Uh -huh. A ver, Alfredo. A mechanic, a mechanic has a hard job. Vaya, esa es subject y plus noun. No confundamos a ambas, ¿ok? Very good, Alfredo. Sí está correcta, pero esa es subject y plus noun. Let me hear. Madeline, no oh, sé okay. si ya la encontró. En in adjecting is interesting and a creative. Eso no. Sí, está bien, gramaticalmente está bien, solamente que no lleva la apóstrofe de posesivo, como decía la estructura, y tenemos que pegarnos a eso, a la estructura. Mm. Yeah, but don't worry, it's okay. Eso es lo que quiero, everybody. Miren, los temas que van viendo, quiero que los traten de recordar. Sé que son muchos para recordarlos de un solo, pero si usted lo practica, se le va a quedar un poquito más fácil. Ah, habiendo visto esto, eh, tenemos esta practice que yo les traje como regalo <ríe> para iniciar el lunes, ok simple present, para acordarnos cómo trabajar el simple present porque muchas veces al principio decimos ah, está bien fácil por la structure pero qué hay cuando tenemos que mezclar third person qué hay cuando tenemos que mezclar first person and third person in one sentence so let's check this one um, ustedes las van a hacer en su cuaderno solo hagan hasta la 10, alright hasta la 10. De ahí ya no pasa, porque si no, no va a alcanzar el tiempo. So, from 1 to 10, please, do it. En sus cuadernitos. Pueden poner solo la answer, si ustedes desean, o ponen la oración completa para tenerla dentro de su vocabulario. Recuerden, si es third person singular, al verbo se le va a agregar S. ¿Ok? Recuerden también, si es negativo, no me van a poner el not, sino que van a poner el don't. Ok, just keep in mind. Vamos a utilizar auxiliares.
finish, teacher. Great job, eh? excellent. Vamos a esperar dos minutos más para que los demás finalicen y no darle copa. <laughs> ok, y después van a pasar. The ones that have already finished. I finish. Great. Okay, how many of you have finished? ¿Cuántos han terminado? ¿Solo Carla y Eric o hay alguien más? Hmm. Okay, let's give them one more minute, Eric and Carla, okay? Démosle un minuto más. Alfredo, do you have a question or you finished? No, finished. Okay, finished. Great. No, finished. Ya tenemos tres. Vaya, ya finalizó, ya terminó. Ya tenemos tres students. Vamos a esperar a que se una alguien más. Porque quiero iniciar de los últimos students que tengo aquí. Okay, let's get started. Vamos a iniciar ya. Let me hear um, Victor Galdames. Tell me number one, please. Teacher, no he finalizado todavía. All right, you haven't finished. La número uno no la tiene, Victor. No, no. Te, okay. Me he quedado ahí. Okay, don't worry, don't worry. No se preocupe. Let's see, Eric, tell me number one, please. I get up at 6 a.m. I don't get up at 5 a.m. That's correct. Excellent. Very good. Como estamos hablando de nosotros mismos, all right? Our own subject, first subject. You don't have to change anything. No tiene que cambiar nada porque es first person singular and that's okay. All right? No le va a agregar, no va a decir gets up. Porque está hablando de usted. No está utilizando un third person singular. Y en la siguiente hizo un buen uso del don't. 
Reject, all right, que es el auxiliary. Reject. Let's go with Carlita, number two. Alfredo, usted va a ser el tres. Action, Carlita. Okay. okay. My father shaves every day. Yay, very good. Y la intonation, great job. Gracias a esa intonation, logramos nosotros escuchar que lleva la S at the end. Shapes, very good. Let's go with number three, Alfredo. Margot, take no a shower in the afternoon. ¿Cuál es el auxiliar que tenemos en el simple present, Alfredo? Mm, perdón. ¿Cuál es el auxiliar que tenemos en el simple present? A ver eh, si recuerda. Eh, sería. Uh, Margot. Do not, don't. Ah, ah, bueno, no sería don't, don't sería. pero ya, ya casi llega. No es don't, pero sí es primo del don't. Ah. Oh. Eh. Son dos auxiliares. El don't es para el first person. Ah, does. That's, that's yeah. not sería. Doesn't. That's not. Ajá. Does not or doesn't. Ajá. Cualquiera de los dos. Or doesn't. Mm -hmm. Doesn't. Margo doesn't a shower in the afternoon. Doesn't take, all right? Uh -huh. Margo doesn't take a shower in the afternoon. Yay, excellent. Mr. Alfaro, that was great. Very good. Para eso nos ayudan estas practices, all right? Por si algo ya se nos había alejado un poquito de nuestro knowledge, de nuestro conocimiento, lo recordamos. Let's go with Madeline, number four. My sister. My sister doesn't brush her case every day. ¿Por qué me la hizo negative si no tiene el not? Uh, don't. No tiene ningún negativo. Quiere decir que la oración está en positivo. Uh, perdón. Sería... Y me confundo, teacher. <ríe> no se preocupe. Dígame, ¿qué parte la confunde? En la eh, pronunci... Eh, pro, pronouns. En do. Das. Eh, ahí me confunden. Vale. Esos son auxiliares del simple present. Como le explicaba Alfredo. Uh -huh. En la third person singular, usted utiliza los auxiliares. El auxiliary does. Pero también en la first person utilizamos el do. Sin embargo, no podemos utilizarlo de manera afirmativa. Solamente en questions y en negatives. All right? Cuando es algo negativo, usted lo utiliza all right? cuando quiera. Y si es pregunta, también lo utiliza. Pero en afirmativo no lo utiliza. Okay? Mm, pues sería... For, ¿verdad? Yes. Sí. Uh, sí. She my sister. Uh, my sister brows. Brushes. Brushes hair. I know. Hair teach every day. Yeah, that's correct. Excellent. Thank you, Madeline. Very good. Creo, Madeline, que le costó un poquito porque las primeras clases usted no estaba todavía, right? Sí, me he trazado en eso y mm -hmm. ayer empecé con en la en YouTube. Ya mañana me va a poner ya el día a día. Ya sí, más... sí, le recomiendo que lo haga porque estaba bien bonito ahí explicado cómo se utilizaban los auxiliares y lo practicamos bastante, right? So don't okay. worry, man. You still Thank got time. You. Todavía tiene tiempo. Very good. Thank Excellent. You. Thank you so much for your participation. Let's go with number five. My parents, Carlos. Voy a ver si lo, lo, lo escribí bien. My parents do not watch TV in the evenings. Okay, let's check. My parents. Parents. Don't. Mm -hmm. Don't. Sí, está bien. Don't. Don't. Porque parents. my parents equivale al day. Plural, singular. I It's confuse. Plural. 
it's plural, but it's first person. Sí, es plural, my parents. Está from hablando from de la pareja. Right? Entonces tiene que llevar el, recuerden, para que se les haga más fácil memorizarse esto. Solamente el she, el he y el it son third person singular. Son los únicos, right? Y son con los únicos que se va a cambiar el auxiliar. Pasa a ser doesn't. Excuse me, y cuando hablamos de people. Es lo mismo. Solo que aquí parents, my parents, equivale al they. No es third person singular, no es tercera not. persona singular. Do not. Okay. Ahí está correcto, Carlos. Do not. Ok. Solo que si lo dice do not, puede que usted lo sienta algo raro. Mejor diga don't. Ok. Very good. Excelente. Sí, fíjense que bien fácil uno puede caer por el oído y pensar, suena mejor my parents doesn't, pero no es así. Gramaticalmente hablando, no está correcto. Right? Tiene que ser don't. My parents don't watch TV in the evenings. Great. Vamos con Jose, number six. Number six. Karina. Put on K up at uh, six. Six thirty. Thirty every day. Bye. Y sería Karina puts on o put on. Put on. Mm. Otra vez le pregunto. Sería puts on or put on. Porque sería Karina put, es third person. Put. Put on. Excellent. Por ser Entonces, tercera persona. Yes, sir. Very good. Excellent. Estos son los tipos de análisis que tienen que ir haciendo, right? Eh, ahorita se van a sentir como masters, right? Cuando ya logren mejorar esto. Va a ser súper increíble para ustedes porque ya no se van a perder. Pero ahorita ustedes take it easy. Para eso son estas prácticas. Let's go with number Thank seven. You. Very good. Uh, ¿Tengo algún voluntario para la número siete? Talking about floor. No volunteers. <laughs> no, no, que no les dé penita, ok? Let me check. Mm, ¿Quiénes tengo? Ah, Kevin. Excellent, Kevin. Number seven. Flor is watch movies on Saturdays. Uh, Flor watches or Flor watch? Uh, Flor watch movies. Uh, Flor is third person y de hecho es mujer. Flor. Equivale a un she. Entonces, ¿qué le sucede al verbo? ¿Qué transformación le pasa al verbo? Eh, tiene un apóstrofe y una S. No, no le ponga apóstrofe. Este third person solo va a decir Flor watches. Ok. Flor watch. Very good. Muy bien. That's correct. Uy, aquí está. Los que tengan dudas ahorita con esto, aprovechen de preguntar, all right? Quiero que esto, para eso es a practice. Watches, all right? Ya se lo voy a hacer. Teacher. Yes. Eh, Cree que repite, please, eh, nuevamente lo de la, lo de la, bueno, lo de las tres, lo de la tercera persona, solo que yo tengo duda donde agregamos eh, la es en el, en el, en el verbo. Uh -huh. Por ejemplo, este flor eh, watches watch eh, movies on Saturday. Watches movies on Saturday. Uh -huh. Entonces, eh, yo sé que el auxiliar, cuando es eh, el auxiliar, decía usted que solo lo agregáramos cuando era eh, question o cuando era negative, uh -huh. ¿verdad? El do y el das, pero. Yeah. Eh, Aquí sí tengo, no, no me queda, no, 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 le, no, no me queda claro esa parte. Vaya, le explico, esto ya lo vimos tres, um, hace unas clasecitas atrás. Usted va a agregar S o ES dependiendo de cómo termine su verbo, eso lo vamos a ver hasta el final del curso porque eso no, ve, no aparecía en la plataforma, pero a mí me encanta incorporarlo para que ustedes tengan un conocimiento más amplio, pero hasta el final del curso es que se me da la oportunidad de hacerlo, ¿ok? Mientras tanto, usted solo acomódese que cuando va a tener una tercera persona singular, 
puede ser él, ella o eso, que sería it en español, right? Cualquiera de esos tres, siempre que usted los tenga en afirmativo, usted le va a agregar S al verbo o ES. En este caso agregamos el ES porque la regla gramatical, que no la tienen todavía, el estándar gramatical dice que cuando una palabra termina con CH, CH, se le va a agregar ES, se le va a agregar la ES. Right? Por eso okay. es que aquí termina con watches, con ES. Pero okay. hay otras, por ejemplo, la 4 terminaba con brushes. No, también a esa se le agregaba shapes. La número 2. Vean la número 2. El verbo dice shape. Pero solo le agregamos la S al final porque ya termina con una E. Ajá, esa. Mm, ok, ok, ya. Ok, gracias. Pero recuerde, Víctor, please. Recuerde que solo es cuando tenga un él, ella o eso. Que vamos a agregar el... Que se va a agregar esa regla. La del ES o la de la S. Yes. Así sería. Yes, justamente así. Okay. Very good. Thank you, teacher. Very good. Sí, los verbos que están en paréntesis son con los que tenían que haber trabajado, right? No es que van a poner otros, sino que los que están en paréntesis son los que iban a trabajar. Let's go with number eight. My mother. What about my mother? También es third person. Desde aquí les estoy dando ya la respuesta. Es tercera persona. What about Ingrid? Tell me, Ingrid. My mother. Sería my mother. Eh, sería esa negativa, ¿verdad? Porque yo el no. Yes. No. Yes. Entonces sería. Eh, Um, my mother does, doesn't make yes. dinner on weekends. Yay! Excellent! Okay. Very good. Very good. Let's go with number nine, Eduardo Mejia. Okay. Today uh, is mat on Friday. All right. Thank you, Eduardo. Let me check. Les explico esta. Volvemos a lo mismo al principio, ¿ok? Recuerdan la número 5, my parents. Eh, Eric, ¿a qué sujeto equivale my parents? They. Exactly. Y aquí en la nueva ustedes tienen they. Por ende, no van a cambiar el verbo. ¿Por qué? Porque no es third person singular. Repito, los únicos... Three third person singular that we have. Los únicos tres terceras personas singulares que tenemos es he, she, it. De eso no se salgan. Aprendiéndose y memorizándose eso, lo demás va fluyendo solo, ¿ok? En este caso, they, como no entra en esos tres, queda el verbo normal. They study math on Fridays. No hay que quebrarse mucho la cabeza, right? Solo. Ah, si no es he, she, it. Entonces no cambio el verbo. Está normal, está tranquilo, right? Lo dejo como es. Number 10. Vamos con la número 10. Eh... Check. Jimmy, would you like to help me with number 10? ¿Le gustaría ayudarme con la número 3? Número 10, okay. perdón. Yes. Okay, then my child, my child takes a bath every day. Mm -hmm. Excellent. Very good. Very good. We don't know. Eh, we don't know. No sabemos el género del niño, right? Si el niño o niña. Por eso él utilizó takes y eso está correcto. Because we don't know the gender. We don't have it in this. So that's correct. Very good, everybody. Excellent. Very good. Now, let's move on. Con esto, habiendo hecho esta práctica, espero que quede un poquito... No hayan quedado perdidos, sino que ya hayan resolvido algunas dudas. Si a usted le surge otra, aproveche, no problem. Para eso estoy yo aquí, para ayudarles con esas dudas, despejarlas. Now, let's go to section three, food pyramid. It says, for good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Para tener una buena salud, debe de comer granos, vegetales, fruta. Puede comer un poco de lácteos, dairy es lácteos, 
eh, carne y otras proteínas, pero debe comer muy poco grasas, aceites o azúcar. Y azúcar, ¿ok? Estas son las categorías en la pirámide que we have. This is vocabulary for you. Es vocabulario para usted. La categoría, las categorías son fat, oil, and sugar. Esa es la primera categoría. La segunda sería meat and other protein. La tercera sería dairy. La cuarta, la fourth, sería fruit. Fifth, la quinta sería vegetables. Sixth, sería grains. And seventh, sería grains. All right? Estas son las categorías. Dentro de cada categoría, tenemos vocabulary. So let's practice with it. We have cream. And fat, oil, and sugar, tenemos cream, butter, candy, oil, potato chips. Luego tenemos una categoría de meat and other protein. We have fish, beans, chicken, nuts, eggs, beef. And dairy, milk, yogurt, and cheese. Fruit, bananas, apples. Mangoes, no me vayan a decir mangos, es mangoes, mangoes, strawberries, oranges, están en plurales, tienen que leerlas en plurales, oranges, strawberries, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, Noodles and pasta. Okay. Now, let's start with you, everybody. Ahora vamos con ustedes. Let me hear. Vamos a iniciar con Jose. Jose, léame el vocabulary, please. Food. Pyramid. 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 Mm -hmm. eh, far good. Eh, health. Eat a lot of grains, vegetables, and fruit. And fruit. Fruit. Eight, so, <coughs> fruit. Fruit. Eh, eat some dairy. Mm -hmm. Meat. And other protein protein eat very very fat little 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 fat oil and and sugar great bye jose solo que me va a leer las la categoría usted solamente va a hacer la categoría de fat oil and sugar luego la de meat and other protein y la de dairy okay son esas three categories let me hear you eh, Solo vale el vocabulario. Okay. El fat, oil, sugar y lo que está dentro también. Okay. Yes. Cream, cream, eh, candy, potato chips, oil, butter, meat en oil. ¿Cómo? Butter. Butter. Uh -huh. Butter. Ok. Eh, next. Meat and other protein. Dairy. Eh, fish. Beans. Chicken. Nut. Egg. Beef. Milk. Cheese. Eh, yogurt. Cheesy. Yogurt. Jaguar. Mm -hmm. Cheesy. Cheese. Cheese. Yay, excellent. Okay. Very good, Jose. Thank you. Thank you. Let's go with Giovanni. Giovanni, the category of fruit, vegetables, and grains, please. Or maybe we don't have Giovanni in class. Let's go with 
Carla, can you help me, please? Right, teacher, excuse me. Excuse me. Permítame, teacher, que yeah. ahorita vengo llegando. Ah, está bien, no se preocupe. Mi teacher, oh my. Quizás démosle tiempo porque eh. estoy llegando. <ríe> All right. sí. Así que pase, Carlita. Giovanni, después le voy a pasar a usted. Ok, ok. Vegetable. Thanks, teacher. Banana. Oranges. Extra berries. Apples, mm, mangoes, uh -huh. broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Great, very good job, excellent. Thank you, Carla. Now, uh, let me tell you guys. Vaya, ahora vamos de nuevo con las mismas categorías. Siempre dividirlas. Las primeras tres a una persona. Y las últimas tres a otra persona. To get, take advantage of time. Solo eviten leer el parrafito si quieren, right? Porque eso solo era como una introduction. Let's go with... Um, what was his name? Victor, are you there, Victor? Yes, teacher. Okay, usted va a hacer fat, oil, and sugar, meat, and other protein, and daily action. Okay. Eh, eh, fat, oil, sugar, cream, butter, oil, candy, potato chips, meat, and other proteins, fish, beans, chicken, Nuts, eggs, beef, meat, yogurt, cheese, and daily. All right, excellent. Solamente aquí sería milk, all right? Milk. Mm -hmm. Okay. Excellent. Thank y el yogurt. you. Yogurt. Yogurt. Mm -hmm. That's correct. Excellent. Thank you. Damos esas intonations para hacer la diferencia entre español y inglés, right? Porque básicamente, they are, read at the, they are read as the same. Se leen casi igual. Por ejemplo, mangoes. No se le puede cambiar, pero la intonation sí la podemos variar. Teacher. Yes. Y en el caso de, del cría, cría, eso sería, o sea, eso, mm -hmm. la de arriba. Cría, cría. Cream. Cream. Ah, ok. Y también en el caso de este, los nuts, el que está a la parte de beef. Nuts. Nuts. Mm -hmm. okay. Excellent. Very good. Good question. Ahora vamos con Claudia. Please, Claudia, fruit, vegetables, and grains. Action. Greens. Greens me dijo. Vertebrates y tallinas. Serían fruit, vegetables, Perdón. and grains. Mm -hmm. uh, bananas, orange, uh, apple, strawberry, no, mangoes. Así es, mangoes. Mangoes. Es que la A me confunde. <laughs> ok, uh, sería broccoli, uh, carrots, lettuce, 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 tomatoes, uh, potatoes. Potatoes. No, sería grains. Sí, grains. Thank you. Uh, bread, cereal, uh, grapers, uh, rice, no, no, noodles, no, noodles, pasta. Excellent. Repeat after me. Crackers. 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 Crackers, perdón. Crackers. Mm -hmm. Excelente. No <laughs> yes. Uh, los crackers, mm, yo no sé si alguno crackers. de ustedes alguna vez ha visto la película de Aladino y ahí sale un periquito donde siempre le dan unos crackers. Esos son como ese tipo de, de galletitas integrales, all right? Que ah, usualmente okay. la gente suele como. <laughs> Those are crackers. Como Great job. De trigo. Ah, exactly. Kind of. Ah, exactly. That's correct. Esos son los crackers. Por eso no les decimos cookies como una galleta normal. 
because these ones are weight healthy. Son más saludables. All right, everybody, listen up. For tomorrow's class, para la clase de mañana, continuaremos con este vocabulary. Vamos a ver unos guiding examples y también tendremos una practice. Porque ustedes saben que yo amo que ustedes practiquen. So, everybody, I will see you tomorrow. Please rest a lot. Descansen mucho y nos vemos mañana, all right? Bye. Take care. Bye. Bye. Teacher. See ya. Take Bye. care. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.